大半夜的，怎么又不见了？我在洗澡，请把窗户关上。什么在院子里洗澡啊？打开盆，白天晒了一天，井水都热了，就不用烧柴了。还挺节俭的，你这个妖怪。那，你身上的伤疤是怎么回事？不重要，重要的是我的水要凉了。嗯你洗吧，请回避一下。你这个妖怪，光自己节俭可不行，你不占别人便宜，也不能让别人占你家便宜啊。就好比今天那个周婶，你就得教训她。人呢，都是会蹬鼻子上脸的，你要是不教训她，以后奶奶得跟着你受罪。是。我在的时候还好能帮你，那我走了就只能靠你自己了。哎，难道你怎么这么快？进柴房了，说吧，你究竟是谁？我名天耀。天耀，妖怪的名字都有念力，自诞生之时便会伴随一生，故则有回忆。可为什么我的性格也会有感应？继续。我乃千年玲珑。小妖说自己是龙，你见过龙吗？那可是传说中的生灵，刻在皇帝衣服上的那种，遨游天地，见首不见尾，而不是在这种穷乡僻壤还被困在这种法术里，还穿成这样。我没骗你。哎，你的龙甲呢？龙鳞呢？再不济，你给我看看你的爪子呗。他们说五爪的才是最稀有的。你有几个爪子、啊？嗯你怎么了？你你你有话就说。离我远点，走开。小骗子，你怎么回事啊？别走，别走。